हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में सो आर टू डेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में सेल क्या होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे डिस्कस करेंगे सेल थियरी के बारे में सो लेट्स स्टार्ट सो दिस इज अ सेल विच वी कैन सी हेयर दिस इज अ सेल स्ट्रक्चर ऑफ यू कैरियोटिक्स सेल ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अरियोटिक सेल यू कैरियोटिक सेल मीन्स ऐसा सेल जिसमें जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस कंटेंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and in addition to this it contain genetic material which is covered inside this genetic uh, this uh, nuclear membrane the nuclear membrane hai iske andar genetic material present hota hai so well membrane bounded nucleus is present in case of eukaryotes eu means true karyos means nucleus it means they have true nuclei in addition to this jo eukaryotes hote hain unme sabhi tarah ki membrane bounded cell organelles present hoti hain तो सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गनलीज प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ यू कैरियोट्स यू कैरियोट्स में भी जो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं देर इज स्लाइट डिफरेंस जो प्लांट सेल्स होते हैं दे हैव एडिशनल सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल जो कि रिजिड होती है वायल इन केस ऑफ एनिमल सेल्स सेल वॉल इज एबसेंट एनिमल सेल्स में सेल वॉल एबसेंट होती है सो वेल वॉर इज सेल सेल जो वर्ड है इसका जो ग्रीक में मीनिंग होता है इट इज़ ड्राइव फ्राम अ वर्ड विच इज विच इज सेलुले सेलुले का मतलब होता है कंपार्टमेंट और वी कैन से एम पी स्पेस सो जो ये वर्ड है उससे लिया गया है ये वर्ड सेल सो हमने पढ़ा है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ वी कैन से तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दैर इज सेल सो so, सबसे पहले जो सेल है दैट वॉज डिस्कवर्ड सबसे पहले जो देखा गया था दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट होक रॉबर्ट होक इन 1665 इन्होंने ओ के कॉर्क सेल्स के स्लाइसिस को सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया था एंड ही फाउंड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा था जैसे हनी का कॉम होता है वैसे स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया था और ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये अंदर से हॉलो थे देर वॉज एम पी कंपार्टमेंट क्योंकि ये नॉन लिविंग थे कॉर्क सेल्स नॉन लिविंग थे सो दैट्स वाई ये अंदर से हॉलो थे सो दैट्स वाई ही यूज द टर्म सेला और सेलुले जो कि लैटिन में सेलुले होता है उसका मतलब होता है एम पी टी स्पेस द नेक्स्ट देर वॉज अ साइंटिस्ट जैन स्वामर डैम स्वामर डैम ने सिक्सटीन में ऑब्जर्व किया सबसे पहले आर बी सीज ऑफ फ्रॉग्स को आर बी सीज ऑफ फ्रॉग्स को सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया था देन देर इज़ मार सलोम पे गाय इन सिक्सटीन सिक्सटी इन्होंने सबसे पहले देखा था प्लांट और एनिमल टिश्यूज को ही वॉज अ फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज एंड ही एंड ही यूज द स्ट्रक्चर एंड ही यूज द टर्म फॉर दी स्मॉल स्ट्रक्चर्स एर यूट्रिकल्स और इन्होंने इन स्ट्रक्चर्स के लिए एनिमल और प्लांट टिश्यू के लिए टर्म यूज किया था यूट्रिकल द नेक्स्ट देर वॉज एन ग्रीव साइंटिस्ट इन सिक्सटीन एटी टू जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी टिश्यूज हैं जो भी टिश्यूज हैं दे आर फॉर्म्ड फ्राम सेल्स जिसको कि हम आज बोलते हैं टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सो ही वॉज अ फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व दिस अरेंजमेंट ऑफ सेल्स टू फॉर्म टिश्यू then there was important scientist anton van leeuwenhoek in 1683 he was the first person to observe the living cells so he was the first person to observe the living cell he has observed he had observed inhone dekha hai sabse par bacteria ke cell ko protozoa ko dekha hai rbcs ko dekha hai sperms ko dekha hai etc so he was the first person to discover the living cell then next is jo living substance hai दैट इज़ प्रोटोप्लाजम एज वी नो टूडे तो उसका नाम रखा गया था सार्कोड सार्कोड बाय ड्यूजार्डिन ड्यूजार्डिन ने जो लाइफ लिविंग मटीरियल है सेल के अंदर उसको बोला था सार्कोड इन एटीन थर्टी सिक्स दैन जो ये लिविंग मटीरियल है लिविंग सबस्टेंस है इसका नाम रखा गया था प्रोटोप्लाज्म बाय परकुंजे 
So Purkinje was the first person to name this living material as protoplasm in 1839. The next the nucleus hai, that is very important uh, we can say director of cell jo hai ye sabse pehle observe kiya gaya tha robert brown ke dwara robert brown ne sabse pehle discover kiya hai nucleus ko in 1831 the next plasma lemma jo plasma lemma hai jisko hum aaj plasma membrane bolte hain it was discovered by schwann schwann in 1838 1838 ko plasma lemma ko inhone discover kiya tha the next जो नेम है सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका नाम जो सेल मेम्ब्रेन रखा गया था इट वाज गिवन बाय नागेली एंड क्रेमर इन 1855 सो दिस टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज कोइंग बाय नागेली एंड द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेल थ्योरी दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन सो दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय स्क्लेंडन एंड शुएन इन 1839 सो दे वर द टू साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी का कांसेप्ट दिया था इन्होंने इस थ्योरी को पब्लिश किया था अपने एक रिसर्च पेपर में जिसका नाम है माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑन द सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ग्रोथ ऑफ ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स सो इस ये था पेपर का नाम रिसर्च पेपर का नाम जिसमें इन्होंने इस थ्योरी के कांसेप्ट को दिया था इन्होंने कहा था कि जो भी लिविंग बॉडीज हैं जो भी लिविंग बॉडीज हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडीज हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स सेल्स आर वी कैन से जैसे कि एक बिल्डिंग है बिल्डिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक छोटी ब्रिक जो होती है सो उसी ब्रिक की तरह ये सेल्स हैं जो कि एक पूरी बिल्डिंग बनाते हैं दैट इज सिमिलर टू इक्वल टू आवर बॉडी और जो भी बॉडीज हैं वो बनती है सेल और उनके प्रोडक्ट से द नेक्स्ट जो श्वेन है उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी हाइपोथेसिस वाज दैट कि जो बॉडीज हैं एनिमल और प्लांट्स की दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स सो सेम वे इन्होंने यही कहा था इन एडिशन टू दिस इन्होंने इनको ये चीज पता नहीं थी कि जो नए सेल्स हैं न्यू सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं सो दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम द पेरेंटल सेल जो पेरेंटल सेल है उससे नए सेल कैसे बनते हैं उसके पीछे क्या फिनोमिनन है दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिनन देन देयर वाज अ साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चू इन 1855 ही हैज गिवन अ फेमस स्टेटमेंट that is omnis cellula e cellula he uh, he gave this statement omnis cellula e cellula it means ki jo bhi naye cells hain wo bante hain pre existing cells se hi means jo already parental cell hai unhi se bante hain naye cells so this is also known as theory of uh, lineage lineage or common ancestry isi ko bola jata hai theory of lineage and common ancestry then next is features of uh, the cell theory iske jo features hain cell theory ke jo kya hain ek to iska feature hai ki jo living organism hai wo bante hain cell se cell se milke bante hain in addition to this jo cell hai wo bana hota hai protoplasm se in addition to this iske andar hota hai nucleus aur iske andar hoti hain plasma membrane aur jo bhi cell organelles hain to wo sab banati hain हमारे पास सेल इन एडिशन टू दिस जो मैंने आपको बताया था जो सेल है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेल इन एडिशन टू दिस जो भी सेल्स हैं वो होते हैं सिमिलर और सेम इन देयर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री तो बायोकेमिकली और फिजियोलॉजिकली जो सेल्स हैं दे ऑल आर सिमिलर इन एडिशन टू दिस जो एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनिज्म की कोई भी एक्टिविटी है वो जो एक्टिविटीज हैं दे आर कैरीड आउट बाय the interaction in its cell जो cells हैं जब उनकी interaction होगी तभी जो organism है कोई activity को carry out कर पाएगा so these are some features then next comes modern cell theory जो modern cell theory है इसको बोला जाता है commonly cell doctrine और cell principle भी ये कहती है ये theory uh, की जो postulates हैं we can say same similarly जैसे कि हमने cell theory पहले वाले पढ़ी जो living organism है मेड अप ऑफ सेल्स सेल्स से मिलके बनते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन एडिशन टू दिस जो सेल है उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस होता है सेल ऑर्गेनलीज होती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं जो सेल है वो सरवाइव करता है इंडिपेंडेंटली भी अगर हम सेल को आइसोलेट करते तो एक सेल इंडिपेंडेंटली सरवाइव करता है बट जो ऑर्गेनलीज अगर हम सेल के अंदर से निकालेंगे ऑर्गेनलीज मींस 
सब सेलुलर पार्ट्स मीन सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको कहा जाता है ऑर्गेनलीज तो वो जो ऑर्गेनलीज हैं अगर हम उनको सेल के अंदर से निकालेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली वाइल्ड सेल कैन सर्वाइव इन एडिशन टू दिस जो सेल्स हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल हैं दे आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ वी कैन से डाइवर्स वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है सभी ऑर्गेनिज्म में दैट शोज फंडामेंटल सिमिलैरिटी मीन्स समवट सिमिलर होते हैं सेल्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन एडिशन टू दिस जो और पॉस्टुलेट है इस थेरी का कि जो सेल्स हैं सेल की जो शेप है या फिर जो स्ट्रक्चर है दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल मीन्स किस ऑर्गन की किस तरह की रिक्वायरमेंट है उसी तरह से जो सेल्स है उसकी शेप और उसका जो स्ट्रक्चर है चेंज होता है फॉर एग्जाम्पल जो नर्व और मसल सेल्स होते हैं दे आर इलांगेटेड सेल्स वो होते हैं इलांगेटेड सेल्स इन एडिशन टू दिस जो ग्रोथ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है दैर इज दैट इन्वॉल्व मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स जब सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी इन एडिशन टू दिस जो सेल है सेल के अंदर लिविंग होता है जेनेटिक मटीरियल जो कि इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सो इन एडिशन टू दिस जो नए सेल्स हैं दे आर फॉर्म फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल जो कि रोडोल फोर्चो ने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला नेक्स्ट पॉस्टेट ऑफ दिस थेरी सेल्स आर टोटी पोटेंट टोटी पोटेंसी मीन्स पोटेंशियल सो अ सिंगल सेल कैन गिव राइज टू अ फुल ऑर्गेनिज्म एक जो सिंगल सेल है उससे पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है सो so, जो ये पोटेंशियल है किसी भी सेल का टू फॉर्म अ होल इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली नॉन एज टोटी पोटेंसी सो देर आर सेल्स विच कैन फॉर्म अ होल इंडिविजुअल दिस इज कॉल्ड टोटी पोटेंट सेल द नेक्स्ट देर वॉज देर वर सम ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थेरी इसके कुछ एक्सेप्शंस थे ये सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करती है सो so, इसके क्राइटेरिया जो ऑब्जेक्शन है सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो वायरसेस हैं वायरसेस का कोई भी कंप्लीट सेल नहीं होता है वायरसेस आर जस्ट अ पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स तो इसमें कोई भी सेल नहीं है इवन देन उनको हम कंसिडर करते हैं लिविंग सो so, ये जो थेरी है सेल थेरी इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ वायरसेज एडिशन टू दिस कई बार जो सेल्स uh, हैं सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं इन एडिशन टू वन न्यूक्लियस दे हैव मैनी न्यूक्लियाई सो ऐसे सेल्स हमने तो अभी पढ़ा कि जो सेल थेरी वो होती है कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाजम होता है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है बट देर आर इज मैनी यू नो ऑर्गेनिजम्स प्रोटोजोन्स हैं या फिर uh, कुछ एक एलगी है फंजाए है जिनमें कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं सो दिस थेरी वॉज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट वी कैन से एक्सप्लेन दिस एक्सेप्शन ऑल्सो और ऐसे सेल जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं उसको बोलते हैं हम सेनोसाइट सो दिस इज एग्जाम्पल राइजोपस इन एडिशन टू दिस वी हैव एन एग्जाम्पल इन एल की लाइक वाउचीरिया वाउचीरिया में भी ऐसा ही होता है सो दिस थेरी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोम ऑल्सो इन एडिशन टू दिस जो प्रोटोजोन्स हैं या फिर थैलोफाइट्स हैं प्रोटोजोआ जो कि एनिमल किंगडम में आता है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अमीबा हो गया यूगलिना हो गया इन एडिशन टू थैलोफाइट्स जिसमें आते हैं हमारे पास एलगी ब्रायोफाइट्स तो इन ऑर्गेनिज्म में देर वॉज देर इज देर वॉज यू नो यूनि न्यूक्लियर डिफ्रेंशिएटेड बॉडी एक ही न्यूक्लियस होता है बट जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है हमने पढ़ा कि जो बॉडी है दैट इज मेड ऑफ नंबर ऑफ सेल्स तो इसमें एक सिंगल सेल है दैट बिहेव एज अ बॉडी देर इज डिफ्रेंशिएशन सो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एसिटाबल एरिया सो दिस वॉज ऑल्सो एन एक्सेप्शन सो सेल थेरी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिन ऑल्सो इसके अलावा जो बैक्टीरिया है जो कि प्रोकेरिया से और साइनो बैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एलगी बोलते हैं उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनलीज नहीं होती हैं ये यट दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दिस थेरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिन ऑल्सो इन एडिशन टू दिस जो आर बी सीज होती हैं या सीव ट्यूब सेल्स हैं प्लांट्स के उनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है स्टिल दे आर लिविंग सो दिस थेरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिन ऑल्सो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थेरी इस थेरी के सिग्निफिकेंस क्या विशेषताएं क्या है इसकी सो फर्स्टली इट 
एक्सप्लेन्स दैट जो सेल्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दे हैव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो सेल्स हैं दे हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज जो सेल्स हैं सबके सिमिलर ही होते हैं दैन नेक्स्ट दे परफॉर्म सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सेल्स हैं चाहे वो ह्यूमन्स के हैं या फिर किसी एनिमल्स के हैं प्लांट्स के हैं दे शो सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हैं सेल के अंदर वो सिमिलर होती हैं सभी लेवे ऑर्गेनिज इन एडिशन टू दिस जो लाइफ है दैट एग्जिस्ट ऑनली इन द फॉर्म ऑफ सेल्स जो लाइफ है वो सिर्फ सेल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है इन एडिशन टू दिस जो न्यू सेल्स है दे आर फॉर्म फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दीज आर सम सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेल थियरी so this is all about today's lecture thank you have a nice day